Pernah tak? Tiba-tiba kong tengah bawa kereta shock punya bawa kereta sambil layan lagu Kiki Rara ke tiba-tiba kereta kau kena tahan. So, kau tepi 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 tepi. Lepas kau tepi, dia suruh kau keluar daripada kereta tu, dia katakan, "Cik, saya uh, daripada ejen penarik kereta, uh, kereta cik dah tertunggak lebih daripada 3 bulan. So sekarang ni kita nak tarik kereta cik." Ha, so pernah tak berlaku situasi seperti ini? Jadi dekat sini abang nak kongsikan kepada anda beberapa tip apakah yang boleh dilakukan oleh anda apakah yang boleh dilakukan oleh ejen penarik kereta dan apakah benda yang tidak boleh dilakukan oleh ejen penarik kereta dan apakah benda yang tak boleh bank lakukan ha yang pertama of course kalau kau kena tahan of course bawa bertenang berhenti dekat kawasan selamat dan kalau boleh jangan buka pintu pastikan pintu kau lock anda boleh berhenti dan anda juga boleh tidak berhenti anda boleh terus pergi ke balai buat laporan ataupun kalau nak berhenti anda boleh berhenti tak ada masalah tapi bawa bertenang ok cuma buka tingkap sikit je ha, buka tingkap sikit tanya dia tanya dia apa kenapa sebagainya kalau dia kata cik ah, kereta cik ada tunggakan dah lebih 4 bulan ni so bank dah suruh kita tarik kereta so cik kena salahkan kereta lah so lepas kali cakap yang tu First, minta berada yang tukang tarik kereta tu tunjukkan dulu permit tarik kereta yang sah. So biasanya kalau dia nak tarik kereta dia ada surat LO yang ada yang menyatakan uh, ni adalah surat daripada bank ataupun surat daripada mahkamah yang menyatakan uh, cik dah lama tak bayar kereta, so kita kena tarik. Tetapi kalau kau orang yakin eh, kalau kau orang yakin kau orang tak ada tunggakan, memang kau bayar cantik punya kan dan dia pula tak ada surat, abaikan dia. Pecut kereta, bawa pergi balai, buat report polis. Tetapi, kalau kau dah rasa uh, diri kau ni memang kau ada banyak tunggakan, pakai kereta power-power, tapi ada hutang, okay, ada tunggakan dan kau rasa diri kau ni ada hutang banyak, berapa bulan tak bayar, surat uh, peringatan dah datang banyak kali, kau ignore, tak payah dah nak bazir masa merayu ke apa, so dah memang salah kau, serahkanlah kereta tu untuk menjimatkan masa dua-dua pihak. Tak payah gaduh-gaduh, tak payah apa, serahkan je. Untuk penarik kereta pula. Untuk penarik kereta memang ada etika. So, etika ini telah ditetapkan oleh KPDN HCP iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna. So, KPDN HCP dia dah mengeluarkan SOP, dia dah mengeluarkan etika. Setiap ejen tarik kereta ni, tukang tarik kereta yang berdaftar ni, dia perlu ikut arahan ataupun etika ataupun SOP yang telah ditetapkan. Antaranya adalah... Pertama, dia kena ada kad authority iaitu kad yang menyatakan dia adalah uh, ejen sah untuk menarik kereta dan dia ada permit tarik kereta yang sah. Ha, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk maklumat anda semua, eh, ejen tarik kereta sebenarnya dia tidak boleh masuk ke kawasan persendirian kecuali ada perintah mahkamah. Contohnya, kawasan persendirian macam kau parking dekat dalam quarters, kau parking dalam... Uh, kondo, apartmen, uh, rumah kau orang sendiri dan sebagainya. Melainkan dia ada surat mahkamah, dia boleh masuk ke rumah anda. Tapi kalau dia tak ada surat pada mahkamah, dia tidak dibenarkan menarik kereta anda daripada dalam rumah anda, dalam kawasan persendirian. Boleh katakan senang kan, kawasan persendirian lah. Tak kira apartmen ke, kondo ke dan sebagainya. So, yang itu dia tak boleh. Yang ketiga, setiap ejen um, penarik kereta ni orang kata mestilah kena berpakaian kemas. Dan dia tak boleh guna kekerasan. Ada sesengah penarik kereta, abang-abang long yang tarik kereta ni yang memang baik. Tapi sesengah yang memang guna kekerasan yang kita boleh tengok dekat video macam-macam. Tapi kadang-kadang kita nak salahkan dia tak boleh juga. Tapi kadang-kadang kekerasan tu bermula daripada anda dulu. So, itu banyak berlaku. Tetapi macam abang katakan, ada yang baik. Tapi ada juga tak dinafikan sesengah ejen tarik kereta ni memang dia guna keganasan lah. Sebab tujuan utama dia, aku nak dapat kereta tu and up, aku nak commission. Itu saja. Yang keempat adalah setiap ejen penarik kereta tu dia kena buat laporan polis dalam tempoh 24 jam setelah dia tarik, tarik kereta. Kalau ikutkan, rule sebenarnya adalah sebelum dia tarik kereta, dia kena buat report polis dulu. Dia katakan, saya kena pergi sekian-sekian rumah saya nak tarik kereta dia untuk mengelakkan sebarang berlakunya pergaduhan dan sebagainya benda yang tak tak begini lah. Tetapi, antara etika yang tetapkan selepas dia tarik kereta tu, sebenarnya dia kena buat report polis yang menyatakan dia tarik kereta sekian-sekian orang dekat mana-mana. Dan, tahukah anda, kereta anda tak boleh kena tarik dan bank juga tak boleh 
tarik kereta anda sekiranya uh, beberapa syarat ni telah dipenuhi oleh anda dan ketahuilah hak anda sebagai seorang pengguna yang pertama, bank tak boleh tarik kereta anda sekiranya ansuran pinjaman yang anda buat itu sudah melebihi 75% kecuali atas perintah mahkamah. Maksudnya, loan kereta tu kau dah bayar 75%, lagi 25% tak bayar. So dah lebih 75%, bank tak boleh tarik kereta anda. Okey. Yang kedua, macam abang katakan kereta yang berada dalam kawasan persendirian, sama ada kawasan berpagar ke, dekat kondominium ke, dekat apartment ke macam abang katakan, yang itu bank tak boleh tarik. Dia hanya ejen penarik kereta tu dia boleh tunggu dekat luar aja. Biasa dia tunggu kat luar rumah kau. Dia nampak kau keluar aja daripada pagar, dia boleh tahan, dia boleh tarik kereta kau orang. Seterusnya adalah Bank tak boleh tarik kereta anda sekiranya pada hari itu adalah cuti umum. So maksudnya cuti umum tak boleh tarik. Cuma hari bekerja saja boleh tarik. Dan kereta anda hanya boleh ditarik sekitar 9 pagi sehingga 9 malam saja. Selepas daripada 9 malam tak boleh tarik kereta. Dan yang terakhir adalah ejen penarik kereta ni dia kena bagi masa kepada anda lah. Memang kalau betul kau bersalah kau tak bayar loan kereta kau, kau kena tarik. So biasanya ejen penarik kereta ni dia perlu ada budi, budi bicara bagi kebenaran kepada anda untuk keluarkan semua barang-barang peribadi yang ada dalam kereta anda. Dan seterusnya, apa yang anda perlu buat kalau kereta dah kena tarik? Okey. Kau orang boleh dapat balik kereta kau orang setelah bayar sesetengah jumlah tunggakan pinjaman dia termasuklah dengan orang kata baki hutang pinjaman yang tertunggak dan juga kos-kos berkaitan dengan penarikan biasanya selepas dah kena tarik kau kena call bank ah, kereta saya kena tarik so apa yang saya perlu berapa saya perlu bayar untuk dapatkan kereta kembali kembali so contohnya katakan loan kau 3 bulan 4 bulan lah kau ke hutang so 4 bulan kalau sebulan 500 4 bulan 2000 contohnya okey tambah dengan uh, processing fee penarikan kereta ejen penarikan kereta tu contoh 1000 sengah So uh, 2000 1000 sengah 3000 sengah. So cik bayar 3000 sengah kepada kami. So cik boleh ambil balik kereta. So itu yang pertama. Yang kedua, jika anda tidak membuat sebarang pembayaran setelah uh, 21 hari setelah notis jadual kelima yang telah dihantarkan, bank berhak untuk lelong kereta anda. So maksudnya kereta anda ditarik tu bank akan lelongkan kepada orang awam siapa-siapa yang berminat. So ingat ukur baju dekat bandar sendiri. Jangan kerana awet orang kata hidup korang binasa uh, buat loan kereta mahal-mahal kan. Kalau ikutkan antara QPEX punya number eh dikatakan lebih daripada 50% penjawat awam muflis adalah disebabkan oleh loan kereta. Buat loan kereta mahal-mahal end up tak mampu nak bayar. Loan kereta pinjaman anda bayar kereta ni adalah, adalah orang kata 30% ke 50% daripada gaji bulanan anda. Anda boleh bayangkan tak? Kau kerja 15 hari, gaji 15 hari tu adalah untuk bayar loan kereta kau orang. Itu tak kira lagi dengan benda-benda yang lain. Okey, benda-benda lain, kos-kos yang lain, kos servis, kos petrol itu tak kira lagi. Nak dapatkan awet, nak dapatkan bini bukan bergantung kepada logo jenama kenderaan anda. Ini semua adalah kerja Tuhan. Inilah rezeki yang diberikan, inilah jodoh diberikan. Ha. So, abang harap Panduan ini dapat membantu anda sekiranya kereta anda kena tarik, ini antara yang anda boleh lakukan. Dan jika ada sebarang cadangan atau pandangan, boleh letakkan dekat ruangan komen di bawah. Aa, macam biasa, jika suka video ini, kasih belanja, thumbs up. Dan kalau anda suka video ini juga, yang masih belum subscribe, anda tolong belanjalah satu subscribe. Subscribe itu gratis, subscribe itu percuma tak perlu bayar apa-apa. Dan jika anda suka video lain dekat Panlaju, anda boleh lihat dekat sini dan juga di sini. Dan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Ciao dulu.